In primo piano nel nostro TG la cronaca giudiziaria, il riesame sgonfia l'inchiesta sul clan di Muro degli Gatti di Melfi con diversi indagati che tornano in libertà. Indotto Stellantis, stamane lo sciopero dei lavoratori delle aziende logistiche, l'adesione alla protesta indetta da FIM, Wilm e Fismich ha raccolto l'adesione del 100% degli operai, bloccato l'approvvigionamento di materiali. Migliaia di utenti non in regola con i contratti dell'acqua, l'85% delle bollette sarebbe intestato a persone decedute. Intanto Viale Verrastro annuncia l'istituzione di una nuova società incaricata della gestione della risorsa idrica. A Bucaletto a rischio 10 milioni di euro per la realizzazione degli alloggi dopo che il comune è subentrato all'Ater come soggetto attuatore. L'opposizione incontra i cittadini. Presentati i calendari del campionato di Serie 2 di Volley al via il 9 ottobre, la Cave del Sole esordirà in casa contro Vibo Valencia. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo avete sentito dei titoli in apertura nel nostro TG di oggi. C'è la cronaca giudiziaria, il riesame sgonfia l'inchiesta sul clan di Muro delle Gatti di Melfi con diversi indagati che tornano in libertà. Lo scorso primo luglio l'operazione aveva portato a 16 misure cautelari per ipotesi di racket ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Sentiamo tutti i dettagli da Celestino Benedetto. Per le difese è un risultato sicuramente importante. Per l'impianto accusatorio una battuta d'arresto di non poco conto. Questo l'esito dei primi ricorsi davanti al Tribunale del Riesame di Potenza nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso primo luglio aveva portato a 16 misure cautelari nell'ambito di un'operazione coordinata dalla DDA di Potenza nei confronti dei presunti vertici ed esponenti del clan di Muro degli Gatti. Al centro delle indagini diversi episodi di racket, estorsioni e armi, ma i giudici del Tribunale della Libertà hanno ridimensionato il quadro delle esigenze cautelari. Passa dal carcere agli arresti domiciliari Lorenzo degli Gatti, per il quale è stato escluso il ruolo di presunto capo e promotore dell'associazione. Stessa decisione anche per Antonino degli Gatti, che passa a sua volta dal carcere ai domiciliari. Torna invece completamente in libertà Donato Antonio Fuschetto, inizialmente finito in carcere. Libero anche Donato Prota, che invece si trovava ai domiciliari. Per un vizio di notifica perde invece efficacia la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Andrea Di Muro, che torna di conseguenza a sua volta in libertà. Misura cautelare confermata per Vincenzo Di Muro, che si trovava però già detenuto. Ed ora parliamo dell'indotto Stellantis di Melfi, stamane lo sciopero dei lavoratori delle aziende logistiche, l'adesione alla protesta indetta da FIM, Wilm e Fismich, cominciata alle 6, ha raccolto l'adesione del 100% degli operai. Lo sciopero, fa sapere il segretario regionale della Wilm, Basilicata Marco Lomio, ha bloccato completamente l'approvvigionamento di materiali verso lo stabilimento Stellantis. Le organizzazioni sindacali auspicano ora che parta immediatamente un confronto vero che chiarisca in modo puntuale il sistema Melfi. Intanto ieri sono stati annunciati nuovi stop alla produzione nello stabilimento Lucano. L'attività lavorativa sarà sospesa dalle 6 di lunedì 25 luglio alle 6 di martedì 26 luglio e dalle 6 alle 22 di sabato 30 luglio. La sofferenza maggiore è quella vissuta dall'indotto con l'assenza di commesse per la logistica e il rischio di mandare a casa i lavoratori. Da giorni in stato d'agitazione gli operai delle aziende B Cube, SIT e Multilog oggi hanno incrociato le braccia, come detto, nella speranza di ottenere un tavolo urgente con Stellantis. Sentiamo a tal proposito una breve dichiarazione del segretario Lomio. Noi non siamo contro il fatto che Stellantis sta mettendo in campo azioni di semplificazione del processo produttivo, perché non abbiamo nessuna competenza per poter decidere come devono essere le macchine o quali saranno i modelli di organizzazione del lavoro del futuro, sapendo che devono rispettare le norme italiane, devono rispettare le norme della sicurezza, devono rispettare quelle che sono le leggi in vigore in Italia. Ma il tema però è uno, dobbiamo capire e le aziende, perché può sembrare paradossale, perché qualcuno di voi in questi giorni ha detto ma perché chiedete l'incontro alle tre aziende di logistica e non a Stellantis? che è sottinteso che quando diciamo alle tre aziende di logistica dovete dire la verità, 
perché le trattative loro le stanno facendo tutti i giorni con Stellantis e siccome continuano a dirci le bugie perché continuano a dirci le bugie di quali sono le trattative oggi è arrivato il momento che vada nella direzione che devono dire la verità a Tricarico giunge al capolinea l'esperienza amministrativa guidata dal sindaco Vincenzo Carbone. Questa mattina i consiglieri comunali del gruppo cristianamente riprendiamo a dialogare. Antonio Melfi, Antonio Mangiamele, Roberta Di Dio e Rocco Dema hanno rassegnato le dimissioni unitamente a Matteo Martelli, già vice sindaco, e ai due assessori Maria Rosa Lotito e Pancrazio Centola, quest'ultimo già presidente del Consiglio. A tre anni esatti dall'insediamento si scioglie dunque il Consiglio Comunale di Tricarico e si apre una nuova pagina politico-amministrativa per il centro del Materano. La cronaca, una studentessa di 25 anni di San Cataldo di Bella è stata trovata senza vita nella serata di ieri nella sua abitazione nel centro storico di Napoli. A scoprirlo i carabinieri allertati dai parenti che non riuscivano a contattarla. Sulle cause della morte sono in corso indagini, non escluso che la magistratura disponga l'autopsia. Con un post su Facebook il sindaco di Bella ha espresso dolore e sgomento per un'altra giovane strappata alla vita. Non ci resta che il silenzio, ha scritto Leonardo Sabato, e stringerci al dolore della famiglia. L'emergenza Covid, in attesa del nuovo bollettino che sarà diffuso oggi pomeriggio dopo le 16, vi diamo lettura degli ultimi dati disponibili. Su 2.808 tamponi processati sono 833 i nuovi positivi in regione, il tasso di positività scende al 29%, il calo dei contagi è segnalato anche dal report della Fondazione Gimbe, meno 6,5% rispetto alla scorsa settimana, anche se cresce l'incidenza di casi per 100.000 abitanti. Sopra la media nazionale invece i posti letto in area medica, mentre restano al di sotto quelli in terapia intensiva. Ad oggi sono 109 ricoverati in Basilicata, 46 al San Carlo di Potenza e 63 al Madonna delle Grazie di Matera, 703 guariti a cui ne vanno aggiunti altri 312 frutto del riconteggio delle guarigioni. Per un totale di 1015 persone uscite fuori dal tunnel della malattia riportate nel bollettino che stiamo vedendo. 15.739 i lucani attualmente, attualmente alle prese con il virus. Migliaia di utenti non in regola con i contratti dell'acqua, i dati emersi da una ricognizione avviata ad Acquedotto Lucano. L'85% delle bollette emesse sarebbe intestato a persone decedute. Intanto Viale Verrastro fa sapere di avere in mente l'istituzione di una nuova società incaricata della gestione della risorsa idrica per ristrutturare quella attuale in perdita. Sentiamo Mararizzola. L'obiettivo è incentivare le volture idriche e permettere agli utenti di regolarizzare gratuitamente la propria posizione. E la mission alla base della campagna di Acquedotto Lucano che ha realizzato anche un video per presentare le agevolazioni come il bonus sociale e quello idrico fruibili con le volture. Ma su questo ci sono diverse anomalie, vediamole insieme. Secondo l'Istat in Basilicata ci sono 6.180 persone tra i 90 e i 94 anni, mentre la banca dati di Acquelle ne conta ben 16.800. 199. Dunque il 63% delle utenze è intestato a persone decedute. Stesso discorso per la fascia d'età 95-99 anni, per l'Istat 1.518 persone, per la banca dati 11.369, 8.000 gli ultracentenari dell'anagrafica, 185 secondo l'Istituto di Statistica. Ci sono dunque 36.000 utenze riferite a persone decedute, pare l'85% delle bollette emesse, dunque sarebbero migliaia i lucani reali fruttivi del servizio subentrati in un contratto non volturato. Grazie a questa iniziativa 10.000 utenti si sono già messi in regola ma restano ancora 7 milioni di crediti non riscossi. Il rischio è la chiusura dei rubinetti con penali a carico degli utenti. La campagna di comunicazione di Acquelle è partita con un numero verde dedicato 899 22 92. Intanto il presidente Bardi ha annunciato di voler istituire una nuova società della durata di 5 anni per il risanamento strutturale di Acquedotto in grado di evitare l'aumento delle tariffe con l'obiettivo di partecipare a tutti i bandi del PNRR, proposta condivisa dall'amministratore unico Alfonso Andretta, previo confronto tra le parti. 
Un grosso incendio in territorio di Pisticci sta impegnando da ieri sera i vigili del fuoco di Matera sul posto con quattro squadre di cui una boschiva e il rogo si è sviluppato in un punto che costeggia la Basentana direzione Bernalda interessando progressivamente la zona calanchiva che sale verso Pisticci. Interessato è il DOS per l'intervento di due mezze aeree e la polizia per la gestione della viabilità. Potrebbe trattarsi di un incendio doloso, per questo l'amministrazione comunale si appella a chiunque sia a conoscenza di circostanze utili a comprendere la natura dell'evento così da informare le forze dell'ordine che stanno portando avanti le indagini. È stato pubblicato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'accoglienza dei lavoratori migranti che approdano nelle aree dell'Alto Bradano per il periodo agosto-ottobre 2022. La manifestazione di interesse è riservata alle associazioni di volontariato e di promozione sociale. Le stanze dovranno essere inoltrate alla Regione per via telematica entro il 31 luglio. Il soggetto, che sarà individuato da un'apposita commissione, dovrà svolgere attività e interventi finalizzati a favorire la prevenzione, il contrasto e l'emersione dalle situazioni di sfruttamento lavorativo in agricoltura nel centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio dove saranno 300 i migranti da ospitare. Torniamo sulla questione Bucaletto a rischio 10 milioni di euro per la realizzazione degli alloggi dopo che il Comune è subentrato all'Ater come soggetto attuatore. L'opposizione insorge sulla questione è stata già presentata un'interrogazione mentre ieri l'argomento è stato al centro di un incontro nella sede del Palazzo del Consiglio Comunale alla presenza di numerosi cittadini. Ce ne parla Isabella D'Andrea. I residenti di Bucaletto chiedono chiarezza sulla realizzazione degli alloggi nel quartiere nato all'indomani del terremoto dell'80. Sono stanchi di promesse e dinamiche politiche chiare solo a livello politico-istituzionale. Dopo che il Comune è subentrato all'Ater come soggetto attuatore, sarebbero a rischio i 10 milioni destinati alla realizzazione nel quartiere di 70 alloggi e 10 locali. Il timore è che con il passaggio del cambio si debba rivedere tutto il percorso amministrativo, le fonti di finanziamento e i tempi di realizzazione. Sull'argomento l'opposizione in Consiglio Comunale ha presentato un'interrogazione e ne ha voluto discutere in un incontro con i cittadini. Ci tenevamo particolarmente oggi a organizzare questo incontro con i cittadini perché c'è un clima di preoccupazione non appunto infondata relativo alla realizzazione di 70 alloggi su Bucaletto, quindi con 5 sagome, 5 palazzine. Il tutto risale a un accordo tra Comune, Ater e Regione dell'aprile 2019, ma di fatto i problemi dell'amministrazione e i contrasti con l'Ater, che però dovranno appunto venire a spiegare in commissione, perché abbiamo chiesto la convocazione anche dell'Ater, rischiano di mettere a repentaglio la realizzazione appunto di, questa, di queste importanti opere. Ricordiamo che la precedente amministrazione comunale aveva sottoscritto l'accordo attuativo per la costruzione per gli alloggi e i locali già nel 2019. A distanza di tre anni però è tutto fermo e con la modifica del soggetto attuatore si rischia di allungare i tempi. A spiegare perché è il consigliere Rocco Pergola. La revoca comporta la l'azzeramento della programmazione fatta, una rimodulazione del finanziamento attraverso nuovi canali di finanziamento, ma significa fare una nuova programmazione, significa rimettere eh, eh, ad azzerare eh, tutti gli atti ufficiali che riguardano questo tema, in particolare l'assegnazione dell'Ater, la pubblicazione e l'adozione del piano attuativo, la convenzione, i pareri acquisiti dal punto di vista geologico, quindi eravamo nella fase in cui bisognava soltanto fare la gara per la realizzazione del gli alloggi e dei locali commerciali per il quartiere di Bucaletto, oggi invece eh, quando erano state date determinate rassicurazioni torniamo al punto di partenza, questo significa che quelle risorse che erano già nella disponibilità dell'amministrazione comunale verranno perse. Per i 70 alloggi e i 10 locali da realizzare ci sono a disposizione 8 milioni di euro, 
Sette a valere sul Po Fesr Basilicata 2014-2020 ed un milione di risorse proprie dell'Ater di Potenza. Con uno slittamento dei tempi si mette a rischio anche il fondo dei fit e quindi questo significherà già implementare questo ulteriore fondo attraverso risorse regionali, quindi uno slittamento dei tempi è un notevole disagio anche per chi uh, aspettava diciamo, la realizzazione degli alloggi già per, uh, in, uh, nel breve tempo e quindi abbiamo uno slittamento che non è tollerabile, nonostante era stato rassicurato che la gestione tra Regione, Ater e Comune di Potenza aveva lo stesso colore politico di centrodestra e che non c'erano timori e che non c'era un accordo dal punto di vista istituzionale che si stava lavorando. Tutto questo viene smentito diciamo, da questo atto di revoca che sostanzialmente sancisce il fallimento di questa uh, attività politica amministrativa. Questioni politiche che non interessano i cittadini, i quali chiedono solamente chiarezza. Abito da 40 anni a Bucaletto, i miei figli sono cresciuti là, oggi sposati con figli e lontani da me. Quello che noi adesso stiamo chiedendo è di ascoltarci, ma veramente per bene, perché siamo stanchi di promesse inutili. La viabilità, qualche disagio oggi per i cittadini di Potenza alle 5 di questa mattina al via i lavori di bitumazione su Viale dell'Unicef dopo l'intervento portato a termine sulla carreggiata a sinistra per il passaggio del Giro d'Italia. A maggio oggi tocca alla carreggiata che da Via del Galitello porta verso Via Roma. La circolazione viene deviata su altri percorsi fino al completamento dei lavori di messa in posa dell'asfalto eh, che termineranno, fa sapere l'amministrazione comunale nella stessa giornata di oggi. I carabinieri di Irsina hanno denunciato in stato di libertà la procura della Repubblica di Matera due persone residenti in provincia di Salerno di 39 e 32 anni accusati di furto con strappo ai danni di una signora 93enne del posto. I due si sono presentati a casa dell'anziana come addetti alla vendita di eh, prodotti di una nota azienda fornitrice di energia chiedendo di entrare ma la donna si è avvicinata al cancello eh, rifiutandogli l'ingresso. Uno dei due allora ha infilato la mano tra le grate strappandole dal collo una collana in oro. Le indagini hanno permesso in poche ore di risalire ai due anche grazie alle immagini di videosorveglianza installati nei paraggi dell'abitazione dell'anziana. È stato ritrovato dai vigili del fuoco di Matera Giuseppe Virgallito, l'uomo di Colobraro di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di ieri, è stato ritrovato in buone condizioni anche se in stato confusionale in località Serra Cortina nei pressi del cimitero. I caschi rossi hanno lavorato tutta la notte per ritrovarlo, per le ricerche era stato richiesto anche l'ausilio dei cinofili e di un elicottero. Poi poco dopo le sette il ritrovamento dell'uomo che come detto sta bene e ha potuto riaprire abbracciare i propri familiari. E siamo al volley presentati i calendari del campionato di Serie A2 che prenderà il via il 9 ottobre. La cave del sole esordirà in casa contro Vibo Valencia ma sentiamo tutti i particolari da Donato Valvano. Pronti partenza via. La cave del sole e il lago negro inizia a scaldare i motori in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore c'è stata la presentazione dei calendari. Il campionato di Serie A2 inizierà il 9 ottobre quando la cave del sole esordirà in casa contro la formazione di Vibo Valencia che torna in A2 dopo la retrocessione dello scorso anno. Il calendario della formazione di Mr. Barbiero prosegue poi con altre quattro giornate ad ottobre, due in casa e altre due fuori casa, con una infrasettimanale il 19 contro Castellana Grotte. A novembre ci saranno quattro giornate, la trasferta il 6 a Grottazzolina, due casalinghe contro Ravenna e Brescia e l'altra trasferta il 27 a Motta di Livenza. A dicembre invece cinque giornate con la prima a Bergamo, la data infrasettimanale dell'8 dicembre che per la Cave del Sole sarà in casa contro il Santa Croce, l'11 a Portoviro mentre il girone di andata si chiuderà il 18 dicembre con la gara casalinga contro Prata di Pordenone. L'inizio del girone di ritorno per il 26 dicembre in casa del Vibo per poi riprendere direttamente il 10 gennaio del nuovo anno. La regular season si chiuderà il 2 aprile 2023. Le migliori otto classificate al termine della stagione regolare si qualificheranno ai playoff. L'ultima classificata retrocederà direttamente in A3 mentre è previsto un playout se i punti di distanza tra la dodicesima e la tredicesima classificata saranno meno di 3 e la dodicesima partirà dal punteggio di serie di 1 a 0. Una squadra sarà promossa in Superlega. 
La Coppa Italia e la Supercoppa del Monte si giocheranno durante la pausa natalizia. Ci sarà la fase dei quarti della Coppa Italia in programma il 29 dicembre, dove le prime otto classificate del girone di andata si contenderanno alla semifinale. In programma poi il 18 gennaio, mentre la finale si giocherà tra il 4 e il 5 febbraio 2023. La finale della Del Monte Supercoppa di A2 è prevista per il 10 aprile 2023. E concludiamo con il calcio di Serie C. Sul campo di Rifreddo prosegue la preparazione tecnica del Potenza Calcio che nella giornata di ieri si è assicurato il terzino sinistro classe 2000 Francesco Rillo che arriva in prestito annuale dal Benevento. Intanto il campionato di Serie C 2022-2023 è alle porte martedì 2 agosto al CONI a Roma. La Lega Pro presenterà i calendari della prossima stagione sportiva. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport dalle 12. Al centro della giornata ci saranno i protagonisti del calcio che fa bene al paese, in particolare i giovani che giocano in Serie C, giovani in talento come anche recita il pallone della prossima stagione. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulla Nuova TV, parliamo di questo caldo sempre più insopportabile, eh, non abbiamo sicuramente raggiunto record, così come vi ho detto già nei giorni scorsi, non raggiungeremo record, ma è la durata che ci preoccupa, una durata che sta portando forti ingenti, devastanti ingenti in gran parte d'Europa, ormai i notiziari regionali sono pieni di queste notizie, purtroppo vediamo ettari e ettari di bosco che ogni giorno se ne vanno in fumo, perché? Perché non piove da tanto tempo, perché fa caldo, c'è un anticiclone africano che conquista ormai, sta conquistando tutta l'Europa centro-meridionale e quindi la situazione diventa eh, sempre più uh, drammatica, sempre più preoccupante. Per fortuna le previsioni a lungo termine danno delle speranze piuttosto concrete. Andiamo a vedere l'immagine del satellite su scala europea, una situazione che vede un'Europa divisa in due, la parte occidentale, quindi... Eh, vedete il Portogallo, la Spagna che si affaccia sull'Atlantico, la parte occidentale dell'Inghilterra, il Regno Unito, la, i paesi scandinavi sono alle prese e eh, sono interessati dalle perturbazioni atlantiche, quindi qui abbiamo delle piogge, della nuvolosità, quindi temperature più fresche, mentre tutta la parte a destra di questa striscia, se vogliamo, è interessata da un anticiclone molto forte che porta i suoi effetti anche sull'Europa orientale, quindi nessuna nuvolosità presente, è inutile andare a zoomare sull'Italia, saltiamo direttamente perché non abbiamo nuvolosità presente sulla nostra penisola. Quindi vediamo la prima cartina di Meteo 7, quella riferita alla giornata di oggi. Una eh, previsione che vede una situazione meteorologica all'insieme del bel tempo con un cielo sereno poco nuvoloso sulla nostra regione. Temperature che eh, si portano sui 34 gradi di massima potenza, 36 su Matera, eh, 36 che vengono toccati su molte zone della regione, soprattutto nella parte orientale. Quindi, Cielo sereno poco nuvoloso, una ventilazione debole sempre da nord, qualche nuvola, nuvola nel pomeriggio dovuta al riscaldamento, quindi qualche nube comuniforme, non, ma non sono previsti fenomeni associati. Andiamo a vedere ora la previsione per la giornata di domani, ecco la giornata di sabato, che ci, ci dà un quadro piuttosto uguale alla giornata precedente, quella di venerdì, con qualche nuvola in più se vogliamo, quindi notiamo la presenza di sviluppo di, di nubi comuniformi durante le ore pomeridiane, qualche modello porta un minimo, eh, una minima possibilità di qualche rovescio sparso, ma i modelli, diciamo, in linea di massa, la media dei modelli non porta eh, grosse precipitazioni, quindi è una situazione che vedrà bel tempo per gran parte della giornata con un po' di annuvolamento nelle ore pomeridiane. Le temperature per domani sono in lieve eh, aumento, 35 gradi a potenza, 37 a Matera, così come a Melfi, così come a Senise, come vedete dovremmo toccare 37, qualche località anche i 38 gradi, insomma una situazione ancora nei limiti della eh, sopportabilità. Andiamo a vedere ora la giornata di dopodomani, quindi la giornata di domenica, ecco la cartina sempre di Meteo 7 che ci mostra eh, qualche nuvola in più, se notiamo 
nelle, ore, nelle zone interne abbiamo una nuvolosità eh, più presente che con le ore di una si farà, quindi nel corso delle ore centrali della giornata si farà più presente questa nuvolosità che, eh, e non si esclude del tutto qualche isolato fenomeno che di brevissima durata mh, di, mh, anche a livello di, di, di spazio diciamo, sarà molto limitato nel, per quanto riguarda nello spazio, quindi mh, possibili temporali qua e là, ma veramente mh, con un basso rischio di probabilità. Le temperature rimangono stazionarie, valori di 35 gradi a potenza, 37 gradi a matera, eh, più o meno siamo lì, aumentano leggermente le minime, vedete si portano 24-25 gradi su matera, 20 gradi, 21 a potenza, rimangono un po' più eh, fresche le zone interne, soprattutto nei fondovalli dove l'aria fredda è più pesante e quindi va a addensarsi in queste zone. La ventilazione rimane settentrionale, i mari per tutto il periodo saranno calmi, sia lo iolo che il tirreno, ventilazione, eh, come dicevo, debole, un po' regime di brezza, su, soprattutto sullo iolo durante le ore più calde, ma nulla di più. La giornata di lunedì probabilmente sarà quella dove avremo eh, il top, si raggiungerà il top del caldo, quindi il clou del caldo, con valori che leggermente aumenteranno ancora, eh, ci portiamo intorno ai 36 gradi, vedete, su potenza, dovrebbe essere la massima che si dovrà toccare, si dovrebbe toccare in questi giorni, 37-38 gradi su Matera, come Melfi, come Pisticci, insomma, eh, qualche località potrebbe toccare i 39 gradi nelle zone più interne, come anche nei paesi non indicati come Tursi, come Lavello, Venosa, paesi notoriamente caldi. La ventilazione rimane debole sempre da settentrione, con mari che rimangono calmi, sia il Tirreno che lo Ionio. Eh, questa situazione eh, dovrebbe rimanere così anche nella giornata di martedì. Andiamo faccio vedere giusto una cartina di, del sito SAT24 che eh, ci prevede per mercoledì, prevede questa, questo modello della pioggia sulla nostra regione, vedete la parte settentrionale dell'Italia, gran parte del nord Italia, una parte delle regioni adriatiche e poi proprio tra Puglia e Basilicata dovrebbe aversi finalmente un po' di pioggia, diamo credito a questo modello per quanto riguarda la giornata di mercoledì, temperature ancora che rimangono stazionarie, però con un po' di pioggia. L'ultimo grafico è quello degli spaghetti, andiamo a vedere la cartina degli spaghetti riferita ai prossimi giorni e finalmente si nota un cambio, ecco, indicato proprio la linea gialla, sta a indicare la media proprio eh, dei prossimi giorni, quindi domani avremo ancora un 1-2 gradi in più di temperature in quota e di aumento, dopodiché per 5-6 giorni temperature stazionarie, già vedete tra mercoledì e giovedì avremo un cambio che sarà netto probabilmente a fine settimana prossima. Quindi ho scritto fine del caldo con punto interrogativo, e effettivamente è sempre una condizione, eh, bisogna usare il condizionale in questi, in questi termini dal punto di vista meteorologico, però è molto probabile finalmente per fine mese un cambio di rotta, quindi finirà questa egemonia dell'anticiclone, ce, ce lo auguriamo tutti ormai. Il caldo piace a molti, però insomma ci stiamo rendendo conto che è poi troppo caldo, effettivamente fa male. E con il ritorno di temperature nella norma dovrebbero ripresentarsi anche i temporali. Quindi una situazione che finalmente dovrà, eh, dovrà in qualche modo terminare. I modelli sono propensi a questi, in questi, su, questi, diciamo, su questa situazione, quindi dovremmo finalmente fare... Da, a salutare questa ondata di caldo, vedremo nei prossimi giorni di monitorare la situazione, per il momento non mi resta che augurarvi un buon weekend, ci vediamo lunedì mattina nel corso della rassegna stampa per parlare di questo possibile cambio di testimone, diciamo, da un anticiclone africano a un tipo di tempo più eh, europeo, ecco, è la volta buona, speriamo di sì. È tutto, buona giornata a tutti, arrivederci ai nostri telespettatori.